హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పావనీస్ క్యూజిన్ ఈరోజు ఎంతో టేస్టీగా బ్రింజల్ ఫ్రై చేసుకుందామండి దాంట్లో చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఒకటి పులుసు అలాగే ఒకటి కారప్పొడి చేసుకుందాం అది ఎలా తయారు చేద్దామో చూసేద్దాం కావలసిన పదార్థాలండి వంకాయలు పావు కిలో తీసుకున్నాను ముగ్గు వంకాయలు పావు కిలో అలాగే చాయ్ మినపప్పు హాఫ్ కప్పు శనగపప్పు ఒక కప్పు నువ్వుల పప్పు ఒక కప్పు ఒక హాఫ్ స్పూను మెంతులు కరివేపాకు పెద్ద నిమ్మ సైజ్ అంతా చింతపండు ఇక్కడ నేను కారానికి పది ఎండుమిర్చి వేసుకున్నానండి మీకు కావలసిన కారం బట్టి వేసుకోవచ్చు అలాగే ఆయిల్ తగినంత పోపు సామానం ఎండుమిర్చి మినపప్పు ఆవాలు చిటికేడు పసుపు తగినంత ఉప్పు తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దాం ముందుగా నండి మనం ఈ చెనపప్పుని మినప్పప్పు అలాగే నూపప్పు ఎండుమిర్చి మెంతుల్ని మనం వేయించుకొని పౌడర్ చేయించుకోవాలండి ఆ పౌడర్ని మనం ఇక్కడ కర్రీలోకి స్టఫింగ్ అలాగే పులుసులోకి కూడా వేసుకుంటాము ఆ పౌడరే మనం ఏ కూరల్లో కన్నా సరే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి మూకటి పెట్టుకొని వేడయ్యే వరకు ఉంచుకుందాము ఇప్పుడు శనగపప్పు ఈ పప్పులన్నీ విడివిడిగా వేయించుకోవాలండి ఎందుకంటే మాడిపోతాయి కదా అందుకని ఇవి మంచి దోరగా వాసన మంచి సువాసన వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి మాడకూడదు ఈ పప్పులు ఈ పప్పులు అన్నీ కూడా మంచిగా వేయించుకుందాము ఇది వేగిందండి మంచి వాసన వస్తుంది ఇవి అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా మనం వేపుకోవాలి ఇది పులుసు కూర అండి ఇది చింతపండు మనం గుజ్జు తీసేసి ఆ పులుసులో మనం ఇవి వంకాయల్ని ఉడకబెట్టుకోవాలి ఉడకబెట్టుకుని తీసాక ఇది లోపల స్టఫింగ్ వస్తుంది ఈ పౌ పౌడర్ చేసుకుంటాం దీన్ని కారపొడిలా చేసుకుంటాము ఇది స్టఫింగ్ వస్తుంది దానికోసం ఈ పౌడర్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఇది వేగిందండి ఇది తీసి ఒక ప ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని చల్లారి పెట్టుకుందాం తర్వాత నూపప్పు కూడా వేసి వేవి వేయించుకుందాం నూపప్పు కూడా వేసేసానండి ఇది కూడా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు చూసుకున్నాము ఈ పప్పుల్లో వేయట్లోనూ కూడా నేను ఆయిల్ వేయట్లేదు ఆయిల్ లేకుండానే చేస్తున్నాను ఇలా ఆయిల్ లేకుండానే దోరగా వేయించుకోవాలి మంచిగా నూపప్పు కూడా వేగిపోయిందండి ఇది కూడా తీసేస్తున్నాను దీని తర్వాత మినపప్పు వేసి వేయించుకుందాం ఈ ము మినపప్పు కూడా వేసేసుకున్నానండి ఇది కూడా మంచిగా వేయించే వరకు చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులోనే హాఫ్ స్పూన్ మెంతులు వేయాలండి ఎక్కువ వేయకూడదు ఇది కూడా ఒకసారి దీంతో పాటు వేయించేసుకుందాము ఇవి కూడా దోరగా వేగినాయండి ఇవి కూడా ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఎండుమిర్చి వేపుకోవడానికి ఈ పప్పుల్లో మనం ఆయిల్ వేసుకోలేదండి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఎండుమిర్చి వేసి వేపుదాము ఇందులో నేను ఈ కారప్పొడి అంతటికీ ఒక పది ఎండుమిర్చి మట్టిగా తీసుకున్నానండి మీకు కావాల్సే కారం ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు తక్కువ తింటే తక్కువ తీసుకోవచ్చు ఇవేమి కారం ఏమి కొలత కాదు ఉప్పు కారం మీ ఇష్టం ఎలా వేసుకున్నా సరే మిగిలిన అన్ని మట్టికి కొలతలతో చూసుకోండి ఇక్కడ ఎండుమిర్చిని నేను ఇలా చిదుపుకొని ఆయిల్లో వేపుకుందాము ఒకసారి ఇవి కూడా వేగిపోయినాయండి ఇవి తీసి చల్లారి వరకు పక్కన పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్న పప్పులు ఎండుమిర్చి ఉన్నాయి కదండి ఇవి కొంచెం చల్లారాలి చల్లారాక మనం మిక్సీ చేసుకుందాం వంకాయల్ని మనం ఇలాగ ముగ్గు వంకాయలా కో కోసుకోవాలండి నాలుగు ముక్కలు చేసుకుని సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకున్నాను చింతపండు మీకు చూపించాను కదా దాన్ని ఇలాగ నానబెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను మనం వేయించిన పోపు దినుసులు చల్లారినియండి ముందుగా వీటిని మిక్సీ జార్లోకి ఎండుమిర్చి వేసి కొంచెం ఇది నలిగే వరకు చూసుకుందాము మిక్సీ పట్టుకుని వద్దాము ఈ ఎండుమిర్చి సగం నలిగిందండి దీంట్లో నేను ఆ పౌడర్కి తగ్గట్టు ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకుని వస్తాను ఈ ఎండుమిర్చి బాగా నలిగింది కదండి ఇప్పుడు నేను ఇందులోకి ఇందాక వేయించుకున్న పప్పులు వేస్తున్నాను ఈ పప్పులు ఎక్కువ నలగకూడదండి కొంచెం బరకగానే పట్టుకోవాలి మిక్సీ చూసుకోండి బాగా పేస్ట్లా చేయొద్దు కొంచెం బరకగానే పట్టుకోవాలి ఈ ఈ పౌడర్ని 
ఎందుకంటే మనం స్టఫింగ్ పెడతాం కదండి అప్పుడు ఈ పౌడర్ మంచిగా ఉంటుంది దాంట్లో ఇదంతా కూడా ఒకసారి దీంట్లోకి వేసేసుకుని మిక్సీ పట్టుకుని వద్దాము ఇదిగోండి ఇలాగా బరకగా మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇందులో కాస్త పసుపు వేస్తున్నాను ఇందాడు నేను ఆడిచ్చేటప్పుడు వేయలేదండి మర్చిపోయాను అందుకని చిటికెడ పసుపు వేసాను దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము మనం ఇందాడ చింతపండు నానబెట్టుకున్నాం కదండి దీంట్లో రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు వేసుకోవాలి వేసుకుని గుజ్జు తీసుకుని అది ఒక గిన్నెలోకి వేసుకుందాము ఇలా గుజ్జు తీసుకుని వాటర్ చేసుకున్న దాంట్లోకి మనం చిటికెడ పసుపు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలండి వేసుకుని ఈ వంకాయ ముక్కల్ని ఇందులో వేసేయాలి ఇవి మనం వేసి ఈ ఉడుకొచ్చే వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలండి ఈ పులుసు కూడా మనకి ఏం వేస్ట్ అవ్వదు తర్వాత దాని గురించి కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇది పొయ్యి మీద పెట్టేసుకుందాం ఇలా పొయ్యి మీద పెట్టుకుందామండి పొంగు వచ్చే వరకు చూసుకుందాము వంకాయ ఉడికిపోయిందండి ఒకసారి చూసుకుందాం వంకాయలని లేతగా ఉన్నాయి అయితే త్వరగా ఉడికిపోతాయండి ఇదిగోండి ఉడికిపోయింది బాగా మంచిగా ఉడికిపోయింది ఇలా ఉడికే వరకు చూసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు దీన్ని చల్లారి పెట్టుకుందామంటే ఒక ప్లేట్లోకి తీసి వంకాయలను అన్నిటిని తీసేసి చల్లారి పెట్టుకుందాము ఈ పులుసులోంచి వంకాయలన్నీ తీసి ప్లేట్లో చల్లారి పెట్టుకుంటున్నానండి ఈ పులుసు వంపేయొద్దు దీంతో కూడా నేను రెసిపీ చెప్తాను లాస్ట్లోనే కూర అంతా అయిపోయాక దీంతో కూడా నేను ఒక రెసిపీ చూపిస్తున్నాను ఈ వాటర్ని మీరు తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఓకేనండి ఇంద ఇవి చల్లగా అయిపోయినాయి మనకి మంచిగా ఉడికిపోయినాయి కదండి ఇందులో నేను ఇప్పుడు స్టఫింగ్ పెడుతున్నాను ఈ కారప్ పొడి చేసుకున్నాను కదా ఫస్ట్గా ముందుగా మనం పౌడర్ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని స్టఫింగ్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇలాగా మనం మువ్వంకాయ చేసుకుంటాం కదండి అది ఉల్లిపాయతో చేసుకుంటాము ఇది కారప్పొడితో చేసుకుంటున్నాం ఇది ఇక్కడ మనం అందుకని ఇది ఇలా స్టఫింగ్ పెట్టుకోవాలండి ఇలా అన్నీ కూడా మనం స్టఫింగ్ పెట్టేసుకుని తీసుకుందాం నేను ఇందులో ఆ పౌడర్ అంతా కూడా ఇందులో పెట్టుకున్నానండి మువ్వంకాయలోనే అంతా పౌడర్ అంతా పెట్టుకున్నాను ఇవి ఒకసారి మళ్ళీ పొయ్యి మీద మూకిడి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుని అందులో ఒకసారి వేయించుకోవాలి ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి దీంట్లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కి వరకు చూసుకుందాము ఆయిల్ వేడెక్కిందండి మినప్పప్పు ఆవాలు పోపులా వేస్తున్నాను ఇవి కొంచెం వేగనిద్దాము పోపు వేగిందండి ఇందులో కరివేపాకు అలాగే ఎండుబిర్చి వేస్తున్నాను పోపు వేగిందండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం స్టఫింగ్ చేసుకున్న వంకాయలను ఇందులోకి వేసేస్తున్నాను ఇవి కాస్త వేగనివ్వాలి ఈ పోపులో కాస్త వేగితే బాగుంటాయి ఇలాగ వేగిన వాటిని ఇలాగ దోర మంచిగా వేయించుకోవాలండి ఒక పది నిమిషాలు ఇలాగనే వేయించుకోవాలి ఈ వంకాయలను అన్నిటిని కూడా ఇలా తిప్పుకుంటూ ఒక పది నిమిషాలు వేయించుకుందాము ఇది పులుసు కూర కదండి మువ్వంకాయ మనం ఇందులో స్టఫింగ్ కారపొడిలా చేసుకుని పెట్టుకున్నాము అంతే ఉల్లిపాయ కానీ ఏమి మనం వేయలేదు మామూలు మువ్వంకాయకి అయితే మనం ఉల్లిపాయ వేసుకుంటాము ఇందులో స్టఫింగ్ వచ్చేసి మనం కారపొడిలా చేసుకున్నామండి పప్పులన్నీ వేసి పౌడర్ చేసుకున్నాము ఇది కూర కిందే ఇది సాంబార్లోనే అట్లనే బాగోదండి ఇది మామూలుగా రైస్లో కలుపుకుంటేనే బాగుంటుంది ఇది ఇది చాలా బాగుంటుందండి ఇలాగ ఒకసారి ఎప్పుడు మనం ఒకటేలా వండుకుంటాం కదా ఇలాగ ఒకసారి కూడా మనం అప్పుడప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది ఇలాగ మంచిగా ఇలా వేగిగా చూసుకున్నానండి కాసేపు మగ్గనిద్దాము ఇలాగా ఒక పది నిమిషాలు ఇలా వేగనిచ్చాకనండి ఇది వండి చూడండి ఇలా వేగితే సరిపోతుంది మీకు ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము స్టవ్ వెలిగించుకున్నానండి ఇందాడ నేను ఈ వంకాయలు ఉడకబెట్టుకున్నాను కదండి ఈ పులుసులో ఈ పులుసుని మనం పోపు పెట్టుకోవచ్చు ఇది రైస్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ పోపు పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ గిన్నె పెట్టుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను దీంట్లో కొంచెం పోపు ఆవాలు మినపప్పు తీసుకున్నానండి దీనికి పోపు పోపు వేసుకుంటున్నాను అలాగే కరివేపాకు
మీకు కారాన్ని సరిపడ్డట్టు వేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఈ పులుసుకు తగ్గట్టు వేస్తున్నాను రెండు ఎండు మిర్చి వేసాను అలాగే కాస్త మినపప్పు ఆవాలు వేసానండి ఇందులోకి పోపుకి పోపులోకి పులుసు వేసేసుకున్నానండి ఇలాగా ఇది పులుసు చక్కగా చాలా బాగుంటుంది ఇందులో మనం ఇంకేమి వేయక్కర్లేదు ఉప్పు చూసుకోండి మీకు తగినంత సరిపోతే ఉప్పు వేసుకోవచ్చు ఇది రైస్లో మనం కలుపుకునేటప్పుడు ముద్దపప్పుతో చక్కగా తీసుకోవచ్చండి చాలా బాగుంటుంది ఈ పులుసుని ఈ నీళ్ళు ఏమి మనకి వేస్ట్ కాలేదు ఇలా పోపు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇందులో నేను కాస్త ఇందా అక్కడ నేను గ్రైండ్ చేసుకున్న పౌడర్ ఉంది కదా ఆ పౌడర్ని టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను ఈ పౌడర్ కూడా మీకు ఏం వేస్ట్ అవ్వదండి ఇది దొండకాయ ఫ్రైలోకి బెండకాయ ఫ్రైల్లోకి డీప్ ఫ్రైల్లోకి పౌడర్ చాలా బాగుంటుంది ఇది ఒక పొంగి ఇలా వచ్చాక కాస్త కొత్తిమీర వేసుకుని దించేసుకోవాలండి ఇది ఇంకా అయిపోయింది ఇది ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఓకేనండి ఎంతో టేస్టీగా బ్రింజల్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది అలాగే పులుసు అలాగే కారప్పొడి కూడా ఈ కారప్పొడి బెండకాయ దొండకాయ ఫ్రైస్లో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలాగే మీరు ఒకసారి ఈ రెసిపీ తయ తయారు చేసి చూడండి మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్స్ పెట్టండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్